السلام علیکم بچوں آج ہم دی فائیو پریئرس کے بارے میں پڑھیں گے اسٹوڈینٹس اس لیکچر میں آپ کو پتا لگے گا لگے گا کہ پانچ نمازیں کون سی ہیں ان کے نام کیا ہیں اور مسلمان ان کو کب کب ادا کرتے ہیں جبکہ نماز ایک اہم رکن ہے پانچ ارکان میں سے فائیو پریئرس بچو نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اور نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے نماز کے حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں فائیو پریئرس فجر صبح سب سے پہلی نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے دو رکت سنت دو رکت فرض فجر کے لیے روزانہ ان کا حکم ہے نافرمانوں کے لیے کوئی نماز مشکل نہیں ہے سوائے فجر اور عشاء کی نماز کے لیکن اگر وہ ان نمازوں کے فضائل کو جان لیں تو پھر یہ یقیناً مسجد میں جائیں اور نماز ادا کریں چاہے انہیں ریگ نہ ہی کیوں نہ پڑے زہر دوپہر کو پڑھے جانے والی نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے چار رکت سنت چار رکت فرض دو رکت سنت نماز زہر کے لیے ان کا روزانہ حکم ہے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر کی نماز میں پہلے اور آہن میں سنت پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ انہیں دوزہ کی آگ سے بچاتے ہیں اثر دوپہر کے بعد اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے چار رکت سنت چار رکت فرض نماز اثر کے لیے روزانہ ان کا حکم ہے اگر ایک شخص اثر کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی اس دن کی تمام نیکیاں مٹا دی جائیں گی اور ضائع کر دی جائیں گی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اثر کی نماز ادا کریں مغرب سورج غروب ہونے پر اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے تین رکت فرض دو رکت سنت مغرب کے لیے ان کا روزانہ پڑھنا حکم ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو کیونکہ اس وقت شیطان باہر ہوتے ہیں جب رات کا ایک گھنٹہ گزر جائے تو تم انہیں جانے دو عشاء رات کو پڑھی جانے والی پانچویں نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے چار رکت سنت چار رکت فرض دو رکت سنت تین رکت وطر یہ حکم ہے جو آپ روزانہ عشاء میں پڑھتے ہیں ایک شخص جو عشاء کی نماز باجمات ادا کرتا ہے اس کا ثواب آدھی رات عبادت میں گزارنے کے برابر ہے اور جو بھی فجر کی نماز باجمات ادا کرے اس کا ثواب پوری رات عبادت میں گزارنے کے برابر ہے اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے اس اینیمیٹڈ ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پانچ نمازوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا تو پیارے بچوں اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور اس بات کا مجھے آئیڈیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات میں کوئی مشکل نہیں آئے گی پہلا سوال یہ ہے ایک دن میں کتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں دو چار پانچ اور جواب ہے پانچ 
دوسرا سوال یہ ہے پہلی نماز کا نام کیا ہے زہر اثر فجر اور جواب ہے فجر ایک اور سوال آپ سے پوچھتی ہوں دوسری نماز کا نام کیا ہے زہر مغرب یا عشاء اور اس کا جواب ہے زہر ایک اور سوال یہ ہے نماز اسلام کا ایک اہم زکات ہے تبلیغ ہے یا رکن ہے ویری گڈ اس کا جواب ہے رکن نماز کن پر فرض ہے مسلمانوں پر سب پہ یا کسی پہ بھی نہیں شاباش اس کا جواب ہے سب مسلمانوں پر مسلمان کس کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے خود کے لیے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں شاباش اس کا جواب ہے اللہ کے لیے بچوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان پانچ نمازوں کے کیا اوقات ہیں یعنی کس وقت ان کو ادا کیا جاتا ہے فجر صبح کے وقت ادا کی جاتی ہے زہر دوپہر کے وقت ادا کی جاتی ہے اثر یہ نماز سپہر میں ادا کی جاتی ہے مغرب یہ نماز شام کو ادا کی جاتی ہے اور عشاء رات میں ادا کی جاتی ہے بچوں اب آپ کو ایک اور اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے Friends, we will learn today how to perform Salat, the Islamic ritual prayer. After doing my wudu, ablutions, and putting on new clothes, I stand face the Qibla, the direction of the Kaaba. I make niya, intention in my heart for the prayer I want to pray. Then I recite Al-Iqama, private call to prayer. Allahu Akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله I raise my hands to my ears and say الله أكبر This means Allah is the greatest This is called تكبيرات إحرام Now I place my right hand on the top of my left hand on the chest and look downward to the place where my forehead will touch the ground in the sujood, prostration, and recite silently. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. After this, I recite Surah Al-Fatiha, the opening chapter. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Then I recite any surah or other passage. I recite now سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Then I say 
الله أكبر. I should do ركوع. Bowing as deeply as my joints will let him. I keep my head in line with my back and look downward to the place of sujood. I place my hands on my knees firmly, spacing the fingers out, and say silently, Subhana Rabbi Al-Azim. Subhana Rabbi Al-Azim. Subhana Rabbi Al-Azim. Then I should straighten up from Rukua and raise my hands and I say, Sami Allahu Liman Hamida. Then I should stand straight until every vertebra has returned to its place. And I say, Rabbana wa lakal hamd. After I prostrate on the floor saying, Allahu Akbar. In sujood, I should say, Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. There are seven parts should be in contact with the ground during sujood. The first, the nose and forehead. The second and the third, the palms of both hands. The fourth and fifth, the both knees. The sixth and seventh, the soles of both feet, the toes folded. I should put my palms levels with my shoulders. I keep my arms away from my sides. I should allow some space and distance between my stomach and my thigh. And I should keep my forearms off the ground. Then I raise my head, saying takbir. Allahu Akbar. I sit down and put my hands flat on my thighs. I spread my left leg and sit on it. And I put my right foot upright and make my toes point towards the qibla. While sitting thus, I say, Rabbi ghfir li, Rabbi ghfir li, Rabbi ghfir li. Then I do the second prostration and I say, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Allahu Akbar. After I raise my hands from the second prostration and I want to get up for the second rak'ah, one standing, I recite Surah Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawm al-deen. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين then I recite any surah or other passage. I recite now Surah An-Nas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Min sharri al-waswas al-khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي 
ربي يغفر لي ربي يغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر When I complete the second raka, I sit down, I spread my left leg and sit on it, and I put my right foot upright and make my toes point towards the qibla. I put my left hand flat on my thigh. I close all the fingers on my right hand except my index finger raised, pointing to the qibla. I move it gently during the tashahud. At-tahiyyatu lillah. الزكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله If it's the last rakah, like subh or Juma, I finish with As-Salatu Al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alameen innaka hamidun majid. Then I turn my head to the right side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah. Then I turn my head to the left side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah If the prayer has three units of prayer like al-maghrib or four like az-zuhur, al-asr or isha After the first tashahud, I raise my head from the second prostration Allahu Akbar And I want to get up for the next raka'ah I put my hands on my chest as described above and I read Surah Al-Fatiha only. Then I recite the Tashahud after the third raka'ah of the Maghrib, or after the fourth raka'ah of the Dhuhr, the Asr, or the Isha. I also recite As-Salatu Al-Ibrahimiyya. Then I turn my head to the right side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah Then I turn my head to the left side and I say Assalamu alaykum wa rahmatullah هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل प्यारे बच्चों अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी तो सवालात ये हैं सुबह के वक्त कौन सी नमाज अदा की जाती है फजर जोहर असर वेरी गुड फजर दोपहर के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं जोहर इशा या असर शाबाश जोहर अदा करते हैं शाम के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं इशा मगरब या असर सब बच्चे बताएं वेरी गुड मगरब की नमाज अदा करते हैं रात के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं असर फजर या इशा मुझे उम्मीद है कि आपको सबको इसका जवाब आता होगा वेरी गुड इशा की नमाज हम रात में अदा करते हैं तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर पांच नमाजों के बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे पांच वक्त की नमाज अदा करेंगे जो कि हम सब पर फर्ज है मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज how about a story? A story? Yes! <clears throat> wow! Listen, little ones, let me tell you of a man Who lived in the days when the prophet walked the land He was kind and strong and he loved to play with cats That's, That's why they, they call him Abu Huraira As the story goes, he was very kind He performed salah every day and every night Wow! We love to be like Abu Huraira So let us all perform
Let me tell you now of a woman in command Who lived in the days when the prophet walked the land She was fearless and strong with an arrow in her head Such a great leader, she was called Khawla As the story goes, she was very brave She performed so long every day and every night wow. We would love to be like Khawla So let us all perform Sala Do you want to be great like them? Yes! Good! Salah is the key to your true success Both in this world and the one that's next Let, Let us get, get washed up before we do Salah We, we shall have success, Inshallah There have been many Muslims of fame They perform Salah every day If you want the blessings of Allah Come to prayer, perform Salah Come to prayer, perform Salah Allahu Akbar